পরীক্ষায় ভালো করার জন্য অবশ্যই ভালো প্রিপারেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা হাসান স্যারের বিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রিপারেশনগুলো খুব ভালোভাবে নিচ্ছ আমিও আশা করি তোমরা ভালোভাবে নিচ্ছ কারণ আমি গত ক্লাসে যে তোমাদের শূন্য স্থান পূরণ এবং মিলকরণগুলো দিয়েছিলাম আমি দেখেছি তোমরা অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছ এবং এটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে তোমরা এভাবেই অংশগ্রহণ করলে আমি আশা করি আরও কিছু শিখতে পারবে এবং আরও ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো তোমরা বুঝতে পারবে এবং পিএসি পরীক্ষায় কিভাবে আমরা এ প্লাস এ প্লাস পাবো সেই রাস্তাটা তুমি নিজে নিজেই বুঝে ফেলবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমাদের আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের কি চার নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন তাহলে আমরা চলে যাব আমাদের আজকের বিষয় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন কিন্তু একটু লক্ষ্য করো যে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন তোমাকে লিখতে হয় কয়টা আটটা প্রশ্নের উত্তর করতে হয় আটটা প্রশ্নের উত্তরের জন্য কত পাড় কত নম্বর আটচল্লিশ নম্বর প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য ছয় নম্বর করে তার মানে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন কারণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন হচ্ছে আটচল্লিশ নম্বর একশো নম্বরের মধ্যে আটচল্লিশ নম্বর মানে প্রায় অর্ধেক তার মানে যদি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন যদি আমি সুন্দরভাবে উত্তর করতে না পারি তাহলে পারে কিন্তু আমি অবশ্যই এ প্লাস পাবো না তাই কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন আমাদেরকে ভালোভাবে শিখতে হবে কিভাবে উত্তর করব কিভাবে উত্তর করলে আমরা একটা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে ছয়ে ছয় পাবো সেটা আমরা আজকে দেখব চলো যাই তাহলে দেখো আজকের পাঠের বিষয় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন উত্তর দশটা প্রশ্ন থাকে তার মধ্যে আটটার উত্তর দিতে হয় প্রতিটি প্রশ্নের মান কত ছয় অর্থাৎ প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য ছয় নম্বর করে থাকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন উত্তর প্রথমে দেখো আমি আমি তোমাদেরকে মডেল দুই তিনটা তিনটা তোমাদের মডেল প্রশ্ন দেখাবো মডেল উত্তর এবং দুইটা তোমাদের কাজ করতে দিব দেখো প্রথমে প্রথম প্রশ্ন দিয়েছি পরিবেশ সংরক্ষণ কি কিভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি ব্যাখ্যা করো এক্ষেত্রে মনে করো পরিবেশ সংরক্ষণে এক নম্বর কিভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি তাতে রয়েছে পাঁচ নম্বর মোট ছয় নম্বর দেখো পরিবেশ সংরক্ষণ কি প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা এবং যথাযথ ব্যবহারই হচ্ছে পরিবেশ সংরক্ষণ তাহলে পরিবেশ সংরক্ষণ আমরা কি বুঝলাম যে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা এবং যথাযথ যথাযথ ব্যবহারই হচ্ছে কি পরিবেশ সংরক্ষণ এরপরে দেখো কিভাবে আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি আমরা কিন্তু বিভিন্ন কাজগুলোর মধ্যে দিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি তার মধ্যে দেখো আমি এখানে অনেকগুলো কাজ উল্লেখ করেছি প্রথমে দেখো বিদ্যুৎ বা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আমরা পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারি বিদ্যুৎ বা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আমরা পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারি কাজ শেষে বাতি নিভিয়ে রেখে আমরা বিদ্যুৎ অপচয় রোধ করতে পারি কাজ শেষে যদি আমরা বাতি নিভিয়ে বিদ্যুৎ অপচয় রোধ করতে পারি গাড়িতে চড়ার পরিবর্তে পায়ে হেঁটে বা সাইকেল ব্যবহার করে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে তারপরে পূর্ণ ব্যবহার করে ও রিসাইকেল করে পূর্ণ ব্যবহার মানে বারবার ব্যবহার করা একই জিনিস আর রিসাইকেল মানে ওইটাকে আবার ধরো যে গলিয়ে যেমন মনে করো প্লাস্টিকের সামগ্রীগুলো গলিয়ে আবার নতুন একটা নতুন একটা বস্তু তৈরি করলাম ওটা দিয়েই এগুলো হচ্ছে রিসাইকেল করে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি এরপর দেখো কারখানার বর্জ্য রাসায়নিক পদার্থ তেল ইত্যাদি পরিবেশে ফেলার পূর্বে পরিশোধন করতে হবে অর্থাৎ এই সকল জিনিসগুলো ফেলার পূর্বেই পরিশোধন করতে হবে পরিশোধন করতে হবে এই জন্যই যে পরিশোধন করে আমরা যে জিনিসগুলো ওই আবর্জনা বা ওই যে তোমার হচ্ছে রাসায়নিক বর্জ্য বা রাসায়নিক পদার্থ বা তেল এগুলো যদি পরিশোধন করি তাহলে তা থেকে আমরা ব্যবহারের মতো আরও অনেক কিছু পেয়ে যাব অনেক তেল বা অন্যান্য উপাদান পেয়ে যাব যেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারব সেই জন্য ফেলার পূর্বে পরিশোধন করতে হবে এরপরে দেখো মাটি পুকুর বা নদীতে ময়লা ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে মাটি পুকুর বা নদী থেকে নদীতে ময়লা ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে কারণ মাটিতে পুকুরে নদীতে ময়লা ফেললে পরে কি হচ্ছে ওই তোমার হচ্ছে পানি দূষিত হচ্ছে মাটি দূষিত হচ্ছে ফলে কি পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে অর্থাৎ ময়লা আবর্জনার জন্য যে আমরা নির্দিষ্ট স্থানগুলো নির্ধারণ করেছি সেই নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে এরপরে কি যে 
গাছ লাগিয়ে আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় অর্থাৎ আমরা গাছ লাগিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যদি সচেতন হতে পারি এই যে সকল প্রকার নিয়মগুলো আমরা করলাম এই সব প্রকার নিয়মগুলো আমরা পালন করতে পারি যদি আমরা নিজেরা সচেতন হতে পারি তার মানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে জনসচেতনতা বৃদ্ধি তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ পরিবেশ সংরক্ষণ কি আর কিভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি তার উত্তরটা কিভাবে লিখব দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখো খাদ্য পরিপাক কি প্রাণীদের পানির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো খাদ্য পরিপাক তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে খাদ্য পরিপাক কি খাদ্য হচ্ছে আমাদের পাকস্থলীতে যাওয়ার পরে পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত বিহদান্ত এই সব জায়গাগুলোতে যাওয়ার পরে খাদ্য ভেঙে আমাদের দেহের গ্রহণ এবং শোষণ উপযোগী উপযোগী উপাদানে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াই হচ্ছে খাদ্য পরিপাক দেখো যে প্রক্রিয়ায় প্রাণীদের খাদ্য ভেঙে সরল ও শোষণ উপযোগী উপাদানে পরিণত হয় সেই প্রক্রিয়াকে পরিপাক বলে বেঁচে থাকার জন্য দেখো বেঁচে থাকার জন্য প্রাণী দেহে পানির প্রয়োজন বেঁচে থাকার জন্য আমরা কি প্রাণী দেহে পানির প্রয়োজন ব্যাখ্যা করতেছি এটা হচ্ছে গেল খাদ্য পরিপাক কি আর প্রাণী দেহে কি কারণে পানির প্রয়োজন দেখো বেঁচে থাকার জন্য প্রাণী দেহে পানির প্রয়োজন মানব দেহে ষাট থেকে সত্তর ভাগ পানি পানি ছাড়া কোনো প্রাণী বাস বেঁচে থাকতে পারে না আমরা যখন খাদ্য গ্রহণ করি তখন সেই খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে কে পানি অর্থাৎ আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি সেই খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে পানি পুষ্টি উপাদান শোষণ ও দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গে পরিবহনের জন্য পানি প্রয়োজন পানি আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে যেমন দেখো যে আমাদের অনেক গরম লাগলে আমরা পানি পান করে থাকি আবার আমাদের অনেক গরম লাগলে ঘাম বের হয় ঘাম বের হয়ে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় এভাবে দেখো প্রাণী দেহে পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারপরে দেখো যে পরের প্রশ্ন গ নাম্বার প্রশ্ন দিয়েছি কি যে পানি দূষণের কারণ লিখো কিভাবে পানি দূষণ প্রতিরোধ করা যায় তা বর্ণনা করো পানি দূষণের কারণ এবং কিভাবে পানি দূষণ প্রতিরোধ করা যায় তার বর্ণনা কি কিভাবে পানি দূষিত হয় আমরা জানি যে আমরা বিভিন্নভাবে পানি দূষিত করতেছি অর্থাৎ নদী নালা খাল বিল পুকুর বিভিন্ন স্থানের পানি আমরা বিভিন্নভাবে দূষিত করে থাকি তো আমরা দেখব কি কীভাবে মানুষ পানি দূষিত করতেছে দেখো মানুষের কর্মকাণ্ড পানি দূষণের প্রধান কারণ এর মধ্যে যেমন যেমন দেখো কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক কৃষকরা যে কৃষিকাজের জন্য যে কীটনাশকগুলো ব্যবহার করে এই কীটনাশকগুলো তোমার ফসলের জন্য ব্যবহার করে কিন্তু সেগুলো কি তোমার বৃষ্টির পানির সাথে বা অন্যান্যভাবে সেগুলো পুকুর নদী নালা খাল বিল এসে খাল বিলের পানির সাথে মিশে যায় ফলে পানি দূষিত হয় কলকারখানার রাসায়নিক দ্রব্য তোমরা দেখো যে বিভিন্ন স্থানে মানে তোমার কি যে কলকারখানা নির্মাণ করা হয়েছে সেই সব জায়গাগুলো থেকে যে রাসায়নিক বর্জ্যগুলো তৈরি হচ্ছে সেই রাসায়নিক বর্জ্যগুলো কি হচ্ছে তোমার সেই রাসায়নিক বর্জ্যগুলো যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে নদীতে খাল বিলে এগুলোতে ফেলে পানিকে দূষিত করতেছে গৃহস্থলের বর্জ্যের মাধ্যমে অর্থাৎ গৃহস্থলিতে যে সকল বর্জ্য যেমন দেখো যে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে আমাদের ঢাকা শহরের গৃহস্থলিতে উৎপন্ন যে সকল বর্জ্যগুলো সেরকম অনেক বর্জ্যগুলো আমাদের আশেপাশের নদীগুলোতে গিয়ে পড়ছে এতে সেই সকল নদীর পানি দূষিত হচ্ছে এছাড়াও নদী এবং পুকুরে গরু ছাগল গোসল করার করানো এবং কাপড় চেপড় ধোয়ার কারণেও পানি দূষিত হয় তাহলে আমরা দেখলাম পানি দূষণের কারণ এবং কিভাবে পানি দূষণ প্রতিরোধ করা যায় আমরা সেটা দেখব যে কিভাবে পানি দূষণ প্রতিরোধ করতে পারি খেয়াল করো আমরা যেভাবে দেখলাম আমরা যেই জিনিসগুলো দেখলাম যে যেই যেই কারণে পানিগুলো দূষিত হচ্ছে আমরা যদি সেই সেই জিনিসগুলোকে রোধ করি অর্থাৎ পানি দূষিত হচ্ছে যে যেই কারণে আমরা যদি ওই ওই জিনিসগুলোকে রোধ করি তাহলেই তো পানি দূষণ রোধ করা হয়ে গেল পানি দূষণ প্রতিরোধ করা হয়ে গেল যেমন দেখো কৃষিতে কীটনাশক এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে আমরা পানি দূষণ প্রতিরোধ করতে পারি কৃষিতে কৃষি জমিতে যদি আমরা কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে দিতে পারি তারপরে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে দিতে পারি দিলে পরে পানি দূষিত পানি দূষণ রোধ করা যাবে এছাড়াও দেখো রান্নাঘরের নিষ্কাশন নালায় এবং টয়লেটের বর্জ্য 
এবং তেল না ফেলে দূষণ কমাতে পারি অর্থাৎ তেল না ফেলে রান্নাঘরের নিষ্কাশন বর্জ্য যাতে দেখলো পানিতে না পড়ে সেই ব্যবস্থা করে আমরা পানি দূষণ রোধ করতে পারি পুকুর নদী হ্রদ কিংবা সাগরে ময়লা আবর্জনা না ফেলে পানি দূষণ রোধ করতে পারি অর্থাৎ পুকুরে নদীতে ময়লা আবর্জনা না ফেলে আমরা পানি দূষণ রোধ করতে পারি সমুদ্র সৈকতের পারে থাকা যে ময়লা আবর্জনা অনেক সময় অনেক মানুষ সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে গিয়ে দেখা যায় কি যে প্রচুর পরিমাণে সেই সমুদ্রের পানিতে বিভিন্ন প্রকার ময়লা আবর্জনাগুলো ফেলছে এতে সমুদ্রের পানি দূষিত হচ্ছে তো আমরা কি করতে পারি সমুদ্র সৈকতের পারে থাকা ময়লা এবং খাল বিল কিংবা নদীতে ভাসমান ময়লা আবর্জনা কুড়িয়ে আমরা পানিকে পরিষ্কার রাখতে পারি তাহলে তোমরা তোমাদেরকে আমি দেখ দেখালাম যে তিনটা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তর তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তরগুলো কিভাবে লিখতে হবে এবং কতটুকু লিখতে হবে বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই এখন দেখো আমি তোমাদেরকে তোমাদের কি দুইটা কাজ দিব তোমরা কাজ দুইটা করে ইনবক্স করবে কাজ দুইটা করে কমেন্ট বক্সে ছবি উঠিয়ে পাঠিয়ে দিবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ দেখো দুইটা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন একটা হচ্ছে পানিচক্র কি পানিচক্রের বর্ণনা দাও আমি দেখতে চাই কে কত সুন্দর করে উত্তর করতে পারে এবং কার লেখা কত ভালো লেখার অভ্যাস করতে হবে এবং সুন্দর করে লিখে দিতে হবে তারপরে দেখো খ নম্বর প্রশ্ন পানি বিশুদ্ধকরণ কি খ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে পানি বিশুদ্ধকরণ কি পানি বিশুদ্ধকরণের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা করো অর্থাৎ ক্ষেত্রে দেখলাম যে দুইটা প্রশ্ন অর্থাৎ পানিচক্র কি পানিচক্রের বর্ণনা দাও পানি বিশুদ্ধকরণ কি পানি বিশুদ্ধকরণের দুটি পদ্ধতির বর্ণনা দাও এই প্রশ্ন দুইটার উত্তর করে তোমরা খা উত্তর সুন্দরভাবে খাতায় লিখে সেগুলো কি ছবি উঠায় কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিবে আমি দেখব এবং দেখব যে কে কেমন উত্তর লিখো কে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে লিখতেছ কারণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে লিখতেই হবে এই জন্যই যে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য কত আটচল্লিশ মার্কস একশো নম্বরের মধ্যে আটচল্লিশ নম্বর কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন যদি এই উত্তর ভুল হয় তাহলে মনে করো যে আমাদের পরীক্ষা নিশ্চিতভাবে খারাপ হবে তাই আমাদের পরীক্ষা ভালো করার জন্য আমরা সুন্দরভাবে কাঠামোবদ্ধ উত্তর কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তর করা শিখব সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে খুদা হাফেজ